today? How are you feeling? How are you going? Yes? What about this quarantine? ¿Cómo va esta cuarentena? Are you okay? Yes? Are you feeling well? Well, I hope you are okay, right? Well, today we are going to have our lesson number five, yes? And it's going to be about the numbers. Sí, vamos a ver los números. ¿Se acuerdan que nosotros hemos visto juntos hasta the number 20? Okay, do you remember? And we have practiced with other ones? Okay, so now we are going to see, yes, more numbers. So, let's go. So here we are, yes, with the numbers, right? Okay, so do you remember the numbers? ¿Se acuerdan de los números? Yes, do you remember? Yes? Okay, you say yes? Okay, very good, and what about you? Do you remember? Yes? Mm, algunos se acuerdan, otros me parece que no, right? Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí con estos números, ¿sí? Porque en este libro también vamos a tener tareas con los números para practicar y para conocer otros números nuevos. Ok, so we have, yes? Bueno, estos los recontra... Eh, recuerda, me imagino, ¿no? Desde ya, desde jardín, me parece, ok. Ok, right, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Esos son los que todos sabemos, right? Then we have these numbers, ok? Del 11 al 20, que ahí ya se empieza a complicar un poquito más, ok? So we have, well, 11, yes, 12, 13, y fíjense de acá, del 13, yes, 14, yes, 15, right? 16, 17, 18, 19. Acá tenemos una ayudita que todos terminan en teen, yes? Ustedes sabían que muchas veces, no en todos los casos, pero en la gran mayoría, cuando hay dos E juntas en inglés, se lee como una I. Yes? Como una I. Do you remember that? ¿Sabían eso? Bueno, well, now you know, ok? Then we have 20, yes? Bueno, después del 20 tenemos 21, 22, ¿no? Ahora vamos a ver bien cómo armamos las combinaciones. Yo acá no escribí todos porque si no vamos a estar mucho tiempo copiando, pero tenemos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Fíjense que acá del 20, ¿no? Al 90, todos terminan en T, ¿right? Yes, have you noticed it? Ok. And finally we have a... 100, yes. Acuérdense que para decir 100 podemos decir A o 1. Los dos están bien, ¿ok? So, very good. Now we have the mixed numbers, ¿no? Tenemos las combinaciones. A ver, ¿cómo las vamos a hacer? ¿Qué me ayuda? A ver, ¿do you know? Ok, we have 51, right? Yes. Well, first, yes, you have to... Say the, this number, ok? Todo lo que sea, si es 51, ¿cómo decimos 50? Lo buscamos acá, and we have 50, right? So, this is the number, 50. Pero después nos falta el 1, right? Here you have to write a dash. Tenemos que escribir un guión, yes? And then this number, number 1. So we have 51, ok? Then we have... This number, a ver, ¿cómo creen que va a ser? What do you think? A ver, pensamos un ratito. Ok, so we have this first, right? 80. 80, right? Ok, and then we have number 3. So, the dash and number 3. Ok? Very good. Miren, acá tenemos de nuevo dos E juntitas que es como una, la letra I, right? And then we have this number, ok? So, ¿cómo será? Do you know? We have this, right? 90, ok, 97. Ok? Well, was it easy? ¿Fue fácil, difícil, más o menos? ¿Cómo fue? Yes? Well, I hope it was easy. Ahora vamos a tener un bonus track, ¿sí? Un poquito de información extra que no está en el libro, pero... Quiero que, que lo vean, ¿sí? Que sé que lo van a poder hacer. A ver, si acá dijimos que para decir 100 puede ser o A o 1, right? ¿Cómo será this number? ¿Cómo diremos 200? ¿Qué piensan ustedes? What do you think? ¿Ok? We have this 100, que quiere decir 100, 100. Ok, y si acá era 1, here we will have 2, ¿ok? 
So, very good, yes? Well, I hope it was easy for you. Espero que haya sido fácil, que lo hayan entendido bien. Cualquier cosa me pueden preguntar todo lo que necesiten. Y ahora los voy a dejar con un DJ, yes? Un DJ que se llama así, miren, a ver. DJ Count. A ver, ¿qué quiere decir con Count? <laughs> Casi lo digo yo. Ok, ¿qué quiere decir Count? Do you know? Ok, contar. Es, es el DJ contar, ok? So, we are going to listen to a song. Vamos a escuchar una canción, yes? And in that song you will have these numbers to practice, yes? Vamos a escuchar a ese DJ, a DJ Count. And you will listen to a song, yes, about the numbers, yes? So, I hope you like the song. And now we have the video. can count, you can count, we can count together. Practice your counting every day and you'll count so much better. Count to 100. Count proud. Count to 100. Count out loud. Check it out, kids. I'm DJ Count. Count by ones to 100 now. Now, 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 now. One, two, three, four. Five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty, thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. I can count, you can count, we can count together. Practice your counting every day and you'll count so much better. Count to 100. Count. To 100, count out loud. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 75, 76, 77, 78, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Count with DJ Count, he is super cool. Sing his song and count with him. DJ Count, he is super cool. Sing his song and count with him at home or in your school. I can count, you can count, we can count together. Practice your counting every day and you'll count so much better. Let's be friends. Place your mouse on my guitar and click the red subscribe button. Also, you can click this icon to visit my website and click on one of these boxes to see more fun educational videos. So, do you like the song? Yes, what about DJ Count? ¿Le gustó? Yes? Estuvo buena? Yes, DJ Count. Okay, I hope you liked. Now, it's time for homework, right? First, you will have to work with the student's book. Yes, vamos a ir al student's book, page 8. Yes, página 8. De la página 8 van a tener que hacer el ejercicio number 1, yes? You have to write these numbers but with letters, yes? Tienen que escribir estos números pero con letras, ¿ok? Here you have the numbers. And then you will have to do this activity number 2. You are going to listen to, to the, some people talking, yes? Van a tener que escuchar, yes? Un audio between Andy and Mel, ¿sí? So, entre Andy y Mel, ¿ok? Yo ya lo subí ahí a Classroom y van a tener que completar los números de teléfonos con de ellos con los números que faltan. 
Okay? So, this is from the student's book. Yes? Esto es del student's. And then, you will have to work with the workbook. Yes? Workbook. Right? Page. Six and seven. See? De la página seis, page six, you will have to do exercise one and two. Uno y dos. Okay? Here, you, it says count and write the number. See? ¿sí? Contamos. Yes? And then you have to write the number. Y luego escribimos el número. Por ejemplo, one, two, three, four. Four cats. Y así con el resto, ¿ok? Y en el ejercicio número dos dice, match the people, yes, from one to six. O sea, todas estas burbujitas, ¿sí? Fíjense que hay distintas personas que están hablando. ¿Qué tienen que hacerlas? Unirlas con el teléfono que corresponda. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Acá tienen los números de teléfono y los números están en letras. Ustedes lo leen y van a tener que ir chequeando las pantallas de los celulares, de screens, ¿sí? Para ver de cuál está hablando y van a escribir la letra del celular del que estén hablando, ven que dice ABC, en cada burbujita. Cuando dice O, recuerden que es el, el número cero, ¿sí? Pero por lo general cuando hablamos de un teléfono decimos O. También se puede decir zero, pero acá es O cuando hablamos de un número de teléfono. Y en algunos casos van a ver la palabra double. Eh, por ejemplo... Acá lo tenemos, miren, ven, que dice O double seven. Double quiere decir doble, o sea que tenemos cero doble siete, ¿ok? So, one and two. And then, from page seven, y después de la página siete, you are going to do this. Four, you have to match, tienen que unir, ¿sí? El número en, en números con el número en letras. Five, write the numbers. Tienen las letras mezcladas y tienen que escribirlas en el orden correcto formando los números. El ejercicio 6 no lo vamos a hacer porque como la mayoría de ustedes no tienen el libro todavía porque tuvimos poquitas clases y bueno, no podemos tampoco ir a buscarlo por la cuarentena, no lo hacen, ¿sí? Porque este eh, no se van a poner a copiar todo esto en la carpeta, sería mucho, ¿sí? Pero sí vamos a hacer el 7 que dice Put the numbers and words in the correct order. Tienen que ordenarlos de menor a mayor y tienen mezclados números con letras y los números directamente. ¿Ok? So, that's everything for today. I hope you like, like the class, yes, and see you next week. Bye-bye, see you.